பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் கலப்பு எண்கள் எடுத்துக்காட்டு நம்பர் ரெண்டு புள்ளி நாலு மற்றும் ரெண்டு புள்ளி ஐந்து டுவெல்த் மேக்ஸ் காம்ப்ளஸ் நம்பர் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அண்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கான சொல்யூஷன் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா சிம்பிளிஃபை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தமிழில் வந்து செவ்வக வடிவில் சுருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் இதோட ஆன்சரை நம்ம எழுதணும் இதை எழுதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு நம்ம இந்த டிவைடர் பையில் உள்ளதை காஞ்சிகேட் எடுத்தால் தான் இதை வந்து நம்ம ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் எழுத முடியும் அதனால் காஞ்சிகேட்னா என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரியணும் இப்போ இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் அப்படின்னு இருக்குன்னா இதுக்கு காஞ்சிகேட் இசட் பார்ங்கிறது என்னென்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஐ ஒய் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்யும் எக்ஸ் மைனஸ் ஐ ஒய்யும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி மாதிரி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர்னு வரும் ஐ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் போட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு கிடச்சிரும் அதனால் ஒரு காம்ப்ளஸ் நம்பர் அதோடய காஞ்சிகேட் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டில் உள்ளதோட ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு அடுத்து உள்ளதை இருக்கா இல்லையா அதோட ஸ்கொயர் அப்போ ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட் ஸ்கொயர்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் ப்ளஸ் தான் வரும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதான் அந்த சம்மு அதோடு நமக்கு ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறதும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம சம்முக்கு போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதில் இந்த பகுதியை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஹோல் க்யூப் இருக்குது இல்லையா அதுக்குள்ளார இருக்கிறத மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ பை ஒன் மைனஸ் ஐ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் இதை நம்ம ஒரு காம்ப்ளஸ் நம்ம அதாவது ஒரே நம்பராக எழுதுறதுக்கு முயற்சி பண்ணோம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஐ பை ஒன் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு காஞ்சிக்கிட்டு எடுக்கிறோம் ஒன் மைனஸ் ஐக்கு காஞ்சிக்கிட்டுனா மைனஸுக்கு பதிலாக ப்ளஸ் போட்டு எழுத வேண்டியதான் ஒன் ப்ளஸ் ஐ அதே எடுத்து மேலே எழுதிக்கிறோம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஒன் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கூட எழுதிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் கூட நம்ம இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஒன் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மாதிரி இது என்ன ஆகிடும் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஐ பக்கத்தில் ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் தான் வரும் இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் என்ன கிடைக்கும் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஐ அப்படின்னு கிடைக்குது பை ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று இப்போ ஒன் ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டோம்னா ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஐ தான் அது அப்போ டூ ஐ பை என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ கிடைக்கும் ஒன்னில் ஒன் போய்னா ஜீரோ விட்டுடலாம் அதை இப்போ டூ ஐ பை டூ அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ இதோட வேல்யூ வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஐ பை ஒன் மைனஸ் ஐயோட வேல்யூ என்னென்னா வெறும் ஐ தான் கிடைக்குது இப்போ நமக்கு வேறு ஒன்று என்ன இருக்குன்னா இது அடுத்தது ஒன் மைனஸ் ஐ பை ஒன் ப்ளஸ் ஐ இருக்குது அதே என்ன வரும் இப்போ ஒன் மைனஸ் ஐ பை ஒன் ப்ளஸ் ஐ அப்படிங்கிறது என்ன ஆகிடுன்னா இது தலைகளாக மாறிடுது அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஐ பை ஒன் மைனஸ் ஐயோட ரெசிப்ரோக்கல் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சதோட ரெசிப்ரோக்கல் அதாவது ஐ பவர் மைனஸ் ஒன் தட் ஈஸ் ஒன் பை ஐ அப்படின்னு கூட போட்டலாம் ஒன் பை ஐயே என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஒன் பை ஐயே ஒரு ஐயால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஐயால் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மைனஸ் ஐயால் மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் ஐயால் டிவைட் பண்ணது தான் முறையானது இருந்தாலும் ஐயா ப்ளஸ்ஸுக்கு உள்ளது மைனஸ் தான் காஞ்சிக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்ல போடலாம் இருந்தாலும் வெறும் ஐயும் ஐ மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அப்படி பண்ணலாம் ஐ ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருது ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் அப்போ ஐ ஸ்கொயர் ஐ பை ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அதாவது வெறும் மைனஸ் ஐன்னு கிடைக்குது அப்படியே வச்சு கூட ஒன் பை ஐயை வச்சு கூட போட்டாலும் ஆன்சர் வரும் இருந்தாலும் இப்படியும் போடலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம கொஸ்டினை ஃபுல்லாக எழுதுகிறோம் இப்போ தான் கொஸ்டினுக்கே வரும் கொஸ்டின் என்ன ஒன் ப்ளஸ் ஐ பை ஒன் மைனஸ் ஐ ஹோல் க்யூ நடுவில் மைனஸ் இருக்குது ஒன் மைனஸ் ஐ பை ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஹோல் க்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஐ பை ஒன் மைனஸ் ஐ என்னென்னா வெறும் ஐ இப்போ இதை எடுத்துக்கிறோம் நம்ம வெறும் ஐ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ பை ஒன் ப்ளஸ் ஐனா ஒன் பை ஐனு கூட இருந்துருக்கலாம் இப்போ நம்ம மாற்றிட்டோம் ஒன் மைனஸ் மைனஸ் ஐ ஹோல் க்யூப் இதுக்கு க்யூப் இருக்குது அதுக்கும் க்யூப் இருக்குது ஐ க்யூப் என்ன வரும் மைனஸ் ஐ மைனஸை க்யூப்
இமேஜினரி பார்ட் எழுதியிருக்கோம் இதுதான் கொஸ்டினில் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறதுக்கான சிம்பிளிஃபை அப்படிங்கிறதுக்கான ஆன்சர் இதனால் ரொம்ப ஈஸியாக நான் சொன்னது அடுத்தது நம்ம டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெண்டு புள்ளி ஐந்து எடுத்துக்காட்டுக்கு போயிடுறோம் இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும்னா இசட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைண்ட் காம்ப்ளஸ் நம்பர் இசட் இசட்டை வந்து செவ்வாக வடிவில் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம இதுலேருந்து இசட்டை கண்டுபிடிச்சாலே அது செவ்வாக வடிவத்தில் மாறிடும் அப்படி டிவைட் பையில் இருந்துச்சுன்னா வேணால் நம்ம அதை வந்து மாற்றி அழிக்கலாம் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற சம்மை என்னென்னா இசட் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபை இசட் மைனஸ் ஃபைவ் ஐ கொல்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஐ பை டூ இதில் வந்து இப்போ இசட் இங்கேயும் இருக்குது அங்கேயும் இருக்குது இப்போ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் கொடுக்க பெருக்கிறோம் இந்த டூவால் இதை பெருக்கணும்னா என்ன கிடைக்கும் டூ இசட் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸு அதே போல் இதை கொடுக்க பெருக்கிறோம் இதை ரெண்டு டேம் இருக்குது அதனால் நம்ம எழுதிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இசட் மைனஸ் ஃபைவ் ஐ இப்போ எல்லாத்தையும் உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஒன் இன்ட்டு இசட் இசட் அப்புறம் அந்த ஃபோர் ஐயாலையும் பிரிக்கிறோம் ப்ளஸ் ஃபோர் ஐ இசட் அடுத்தது மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் ஐ மைனஸ் ஃபைவ் ஐ ஃபோர் ஐ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் ஐ ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஐ ஸ்கொயர்டுன்னு வரும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி கூட டேரெக்டாக கூட போடலாம் இருந்தாலும் டூ இசட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் நமக்கு என்ன தேவை இசட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இசட் எது இதில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த டேமில் இருக்குது இந்த டேமில் இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் இந்த எல்ஹெச்எஸ் சைடு கொண்டு வந்துடும் எல்ஹெச்எஸ் சைடு வந்துச்சுன்னா நமக்கு கிடையக்கூடியது டூ இசட்டு சிக்ஸை மட்டும் அந்த பக்கம் அனுப்பிடும் இப்போ வேண்டாம் அப்போ இசட்டு டூ இசட் மைனஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட் இந்த பக்கம் வருது மைனஸ் இசட் ஃபோர் ஐ இசட் இந்த பக்கம் வருது மைனஸ் ஃபோர் ஐ இசட் ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அங்கே போது மைனஸ் சிக்ஸ் ஆகிடுது ஏற்கனவே அங்கே உள்ளது மைனஸ் ஃபைவ் ஐ டுவெண்ட்டி ஐ ஸ்கொயர்டோட வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியும் மைனஸ் ஒன்றுன்னு அதை போட்டோம்னா இது மைனஸ் டுவெண்ட்டி இருக்க இடம் ஆகிடும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஆகிடும் அப்போது இதில் எல்லாத்துலேயுமே இசட் இருக்குது காமனாக எடுத்துருவோம் அதுக்கு முன்னாடி டூ இசட்டில் ஒன் இசட் அப்படின்னா வெறும் இசட் மைனஸ் ஃபோர் ஐ இசட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டியில் சிக்ஸ் போயிட்டுனா எவ்வளோது அப்படின்னா ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கிது இப்போ இசட்டை இப்போ இதில் காமனாக எடுப்போம் இசட்டை காமனாக எடுத்தால் ஒன்று இசட் இருக்க இடத்துல ஒன்று போனோம் அப்போ தான் மறுபடியும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன்று இசட் வரும் ஃபோர் ஐ இப்போ பார்த்தோம்னா மல்டிப்ளை பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம் இசட் இன்ட்டு ஒன் இசட் இசட் இன்ட்டு ஃபோர் ஐ ஃபோர் ஐ இசட் அப்படின்னு வருது ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் ஐ நமக்கு தேவையானது இசட் இப்போ இசட் கிடச்சிட்டு இசட் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் ஐ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஐ ஆனால் கொஸ்டின் என்ன கேட்டுறாங்க செவ்வக வடிவில் எழுதுங்க இங்கே வெறும் காம்ப்ளஸ் நம்பர் இசட் தான் கேட்டுறாங்க இது காம்ப்ளஸ் நம்பர் தான் இருந்தாலும் அதை செவ்வக வடிவத்தில் எழுதுறது தான் முறையானது இது மாதிரி இருந்தாலும் இதை நம்ம சுருக்கி எழுதணும் அதனால் உடனே இதை என்ன பண்ணுறோம் காஞ்சிக்கேட் எடுத்துடுறோம் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஐ காஞ்சிக்கேட் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஐ அதே ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஐயால் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா தேவையில்லாமல் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணுறோம்னா அது வந்து தே மல்டிப்ளை பண்ணால் அது டிவைட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவல் ஆகிடுது டிவைட் மட்டும் பண்ணிட்டு விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து ரெண்டையும் அடித்தா தான் இது ஈக்குவல் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் ஐ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஐ அடுத்தது ஃபைவ் ஐ அதில் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மைனஸ் ஃபைவ் ஐ ஃபைவ் ஃபோர் சார் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஐ ஸ்கொயர் கிடைக்கிது டிவைடர் பையில் ஏ மைனஸ் ஐபி ஏ ப்ளஸ் ஐபி முன்னாடி சம்பளம் பார்த்த மாதிரி என்ன கிடைக்கிறோம்னா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர்னு போட்டலாம் நம்ம ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் கொள்ளிட்டு ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஐயில் ஃபைவ் ஐ போயிட்டுனா ஃபிஃப்டி ஒன் ஐ டுவெண்ட்டி ஐ ஸ்கொயர் இருக்குது ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து மைனஸாக இப்போ ஒன் ஆகிடும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஆகிடும் டிவைடர் பையில் வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் இப்போ லாஸ்ட்டாக நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இசட்டை வந்து எப்படி வரப்போகுது அப்படின்னா இது ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் வந்து செவன்டீன் ஃபோர்டீனையும் டுவெண்ட்டியும் ஆட் பண்ண எவ்வளோதுன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் ஐ டிவைடட் பை செவன்டீன் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ நம்ம இது ஃபோர் செவன்டீன் டேபிள் இருக்குது இதுவும் செவன்டீன் டேபிள் இருக்குது அதனால் நம்ம செவன்டீனால் டேரெக்டாக டிவைட் பண்ணிடலாம் இல்லைனா செவன்டீனை காமனாக எடுக்கலாம் ரெண்டில் எது வேணால் பண்ணலாம் இப்போ
அப்படிங்கிறத மறைமுகமாக ரெண்டு இடத்துல கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து இசெட் கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் அதை ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் செவ்வக வடிவத்தில் எழுத சொல்லி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஒரு ஈஸியான சம்மம் இதே போல் டூ பாயிண்ட் ஃபோரும் பார்த்தோம்னா செவ்வக வடிவில் எழுதுக சுருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிளிஃபைன்னு அது ரொம்ப ஈஸியான சம்மம் ரெண்டும் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்